அவங்க பீமாசம் பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி முட்டை புரோட்டா பண்ணுறேன் சட்டி காய வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு கரண்டு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு புரோட்டா வந்து கடையில் வாங்கினது தான் எண்ணெய் நல்லா காயுது ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் நல்ல வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க அடுப்பு செம்மில் வச்சுக்கிறோங்க வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா போடுறேன் அதே எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க எண்ணெய் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுனா போட்டுக்கிட்டோங்க காரம் நிறையா வேணும்னா ரெண்டு கூட்ட கூட ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு பச்சை மிளகா அதில் போட்டு வதக்க வச்சு ஒரு தக்காளி தக்காளி நிறைய போடாதீங்க ஒரு தக்காளி போடுங்க நிறைய போட்டால் புளிக்கும் நல்லா இது வதங்கணும் உப்பு போடுறேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க இது செய்கிறதுக்கு சப்பாத்தி இருந்தாலும் அப்படி செய்யலாம் புரோட்டா சப்பாத்தி இட்லி ரெட்டு எல்லாமே இப்படி செய்யலாம் நல்லா எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அப்போ ஒரு துண்டு இஞ்சியும் ஒரு இஞ்சி அளவு இஞ்சி ஒரு அஞ்சு பூண்டும் போட்டு நச்சி கல் வச்சு நச்சு சின்ன உரலில் வச்சு நச்சு போட்டிருக்கேன் அது வாசனை வர வர நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வாசனை வந்துடுச்சு இப்போ மிளகாத்தூள் போடணும் ஒரு மூணு புரோட்டாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கிடுங்க அதே இந்த எண்ணெயிலே அப்படியே வதக்கிடுங்க நல்லா வதக்குறீங்க மிளகாத்தூள் வாசனை போக வர கலருக்காக லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிடுங்க லைட்டாக ஒரு பிஞ்சி மஞ்சத்தூள் இது நல்லா வதக்கிடுங்க இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு முட்டை அடித்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு முட்டை ஊற்றி அப்படியே அடுப்பை கூட்டி வச்சுருங்க அது அடை மாதிரி வரட்டும் அப்போ கிண்டலாம் முதல் கிண்டனால் கவுச்சி வாசனை அடிக்கும் பாருங்க நல்லா நல்லா அடை மாதிரி வந்துச்சு இப்போ அதை கிண்டுங்க அடுப்பை குறைச்சி வச்சுக்கிடுங்க வச்சுட்டு நல்ல எல்லா இடம் இருக்குல்ல அதை அப்படியே ஃபுல்லாக கிண்டுங்க நல்ல முட்டை பொடி மாதம் மாதிரி வருது இதில் வந்து புரோட்டாவை போட்ட வேண்டிதான் நல்ல பொடி மாதம் ஆகிடுச்சி இப்போ புரோட்டாவை போடுங்க மூணு புரோட்டா ரெண்டு முட்டை போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா இப்போ எல்லாம் சிம்மில் வச்சு அப்படியே எல்லாம் கிளறணும் நல்லா கிளறினீங்கன்னா இதில் வந்து வெஜிடபிள் குருமா சிக்கன் குருமா மட்டன் குழம்பு எதாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் ஓட்டெல்லாம் அப்படி தான் ஊற்றுவாங்க அப்படியே ஊற்றுனா அப்படியே சேர்ந்துடும் எல்லாமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் கொண்டு தண்ணி தொழிக்க போகிறேன் 
பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு முட்டை புரோட்டா அதில் சாப்பிடவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்பவுமே மூணு புரோட்டாவுக்கு ரெண்டு முட்டை போடணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிடுங்க உப்பு காரம் எல்லாமே நான் போட்டது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சும்மா கையில் வச்சு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி அப்போ எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துடும் நீங்கள் க குழம்பு இருந்தாலும் ஊற்றிக்கலாம் குருமா வெஜிடபிள் குருமா மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு எது இருந்தால் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றினா ரொம்ப கொல குளம்னு ஆயிரும் அப்படி ஊற்றினா கூட லைட்டாக ஊற்றுங்க இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு மல்லியில் போட்டு இறக்கிறோம் அப்படி முட்டை புரோட்டா ரெடி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பாருங்க மல்லியில் போட்டுறேன் அவ்வளோதாங்க மூடி வச்சிட வேண்டியதான் அடுத்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் முட்டை புரோட்டா ரெடி நீங்களும் செஞ்சு போய் சாப்பிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அமுத்துங்க லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி